En estos días, muchas personas han comenzado a hablar y quejarse sobre que los videojuegos en línea son bastante tóxicos y comienzan a exigir que las compañías de videojuegos implementen medidas más estrictas para proteger a ciertos cristalitos. Convengamos que desde hace tiempo, cualquiera que jugara un videojuego en línea sabe que existe la posibilidad de encontrarse con gente que es, vamos a decir, poco agradable. Pero sorpresa, eso puede pasar en cualquier lugar, no únicamente en un juego en línea. Y ahora me encuentro con este curioso tweet que se hizo viral con un millón de visualizaciones, el cual dice lo siguiente. No puedes tener tu pastel y comértelo también. ¿Quieres que las comunidades de juegos vuelvan a hacer fiestas de salchichas? Está bien, pero prepárate para perder el apoyo generalizado para tu pasatiempo y ser acosado por tus compañeros por perder el tiempo jugando videojuegos. Entonces, esta persona quiere que se tenga más control en los videojuegos, algo que no sé hasta qué punto sería realmente positivo. Ya sabemos qué es lo que pasa cuando ciertas empresas intentan tener más control sobre ciertas cosas usando ciertas excusas, ¿cierto? ¿Qué tal chicos? Borjas de nuevo por aquí. Si me querés ayudar con un me gusta, comentario y compartiendo el video me ayudas más de lo que te imaginas. Evidentemente las respuestas nos hicieron esperar. Podemos encontrar esta. ¿Cuál es el problema aquí? A lo que el usuario que creó el tweet comenta lo siguiente. Porque los desarrolladores de juegos por sí solos no pueden sostener esta industria. Olvidamos que este tipo de lenguaje, aunque divertido en nuestros propios círculos, es increíblemente alienante para una audiencia más amplia que necesita persistir para que los juegos continúen con su trayectoria actual. Luego le responden lo siguiente. Hemos estado rogando por una caída de los videojuegos durante la última década con lo exagerados que se han vuelto los títulos AAA. Pero quien creó este tweet no se encuentra de acuerdo con esto y responde lo siguiente. Una caída de los videojuegos a estas alturas solo dejaría en pie a los AAA. Ya se están creando demasiados juegos para la demanda actual, donde encontrarían audiencia los equipos de desarrollo más pequeños cuando su mercado objetivo colapse. Y la respuesta es bastante buena. La industria AAA necesita colapsar. Los indie y los AA han estado arrasando en los últimos años. Si Microsoft, Sony, Ubisoft, Electronic Arts y Activision fracasaran hoy, Steam seguiría ahí para vender venderme juegos, creados por gente talentosa y apasionada. Y el que creó el tweet se mantiene en la misma posición afirmando que si excluyes a una audiencia más amplia, será entonces los indie y los doble A quienes se arruinarán. Y el mismo usuario de antes le responde diciendo lo siguiente. ¿Cómo se verá tan afectado un desarrollador independiente que publica por sí mismo a través de Steam si los editores triple A quiebran? Los jugadores de consolas serán los más afectados, pero no me importa. Y luego siguen otras respuestas. Escucha. Los videojuegos funcionaron bien durante décadas antes de que a los triple A les metieran sus ganchos infestados de Day. Con juegos AAA como Assassin's Creed Shadow, preferiría que la caída de la industria AAA ocurriera pronto. A lo que el autor del hilo responde, cuando estaba formado principalmente por marginados sociales, yo personalmente prefiero que los videojuegos se tomen en serio como medio de comunicación. Ah, ¿éramos marginados sociales? Creo que me gustaba un poco más esa época. Lo cierto es que podemos sacar algunas conclusiones. La primera y más importante, Day no es el único factor que estaría afectando a la industria de los videojuegos. Evidentemente, si tenemos que comenzar a mencionar las cosas que están arruinando a los AAA, Day entraría en esa lista y posiblemente estaría bastante arriba. Sin embargo, no es por lo único que las cosas están como están. Podríamos revisar cosas demasiado simples y sin necesidad de indagar demasiado al respecto. Tiempos de producción demasiado largos, presupuestos exagerados, una vez que salen al mercado muchos juegos están rotos, censura por aquí, por allá, el precio es cada vez más alto, te cobran hasta por abrir el juego después de comprarlo y ciertamente podría seguir e incluso indagar de forma más profunda, pero no quiero hacer un video de 30 minutos. Pero lo cierto es que Day juega un papel sumamente importante en todo esto. Lo más loco de todo es que las grandes compañías que en realidad no les interesan lo más mínimo la representación y la diversidad, esa es simplemente una estafa. Por ejemplo, Bugisoft viene impulsando Day desde hace varios años. Assassin's Creed Shadow, que es de lo último que hemos estado hablando, en sí no tiene nada que sea realmente exageradamente grave. Claro que no, simplemente un negro representando Japón. A veces no entiendo el mundo en que vivimos, pero bueno. El tema es que en realidad es apropiación cultural, de eso que tanto se quejan los progres. No obstante, al final del día puedes decidir si pasar por caja y pagar tus 70, 110 o 130 dólares por este juego. El problema más grande es lo que hay detrás, y que muchas personas no se dan cuenta porque únicamente ven el videojuego. El problema es intentar cambiar la historia. El problema es intentar presentar a Yasuke como si fuera un samurái legendario, el primer negro en conseguirlo, que hizo historia, que esto y que aquello. El problema es que mucha gente lo cree, que modifican medios de comunicación para que siga una narrativa y puedan crearla alrededor de esta persona que sí, existió, pero no fue ni siquiera la sombra de lo que dicen que fue. Entonces, el problema en sí no es el juego, es todo lo que envuelve el juego. 
son, como dije en un video anterior, las motivaciones que tienen para hacer todo esto y dichas motivaciones son muy oscuras. En fin gente, hasta acá el video, espero que te haya gustado, yo me voy yendo, chao chao.